கிளாஸ் டென் சாப்டர் சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்டி ஸோ இந்த லெசனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதும் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாகவே ட்ரையாங்கிளை பற்றி தான் படிக்கிறாங்க இல்லை ட்ரிக்னாமெட்டிக் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா ஸோ இதோடய மீனிங் என்ன அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அப்போ இங்கே எதை பற்றி தான் படிக்கிறீங்க ஸ்டடி அபவுட் ட்ரையாங்கிள் ஸோ லோயர் கிளாஸை பொறுத்தளவுக்கு அதான் இங்கே என்ன தான் பற்றி படிக்கிறீங்க நவ் ஸ்டடி அபவுட் ரைட்டு ட்ரையாங்கிளை பற்றி படிக்கிறீங்க இதில் ஹையர் கிளாஸ் வரும்போது என்ன செய்யுங்க அது எந்த டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கில் வச்சுனாலும் யூஸ் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து கொஸ்டின் ஃபார்முலா சைன் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி வருவீங்க அது அங்கே வந்து நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸை பொறுத்தளவுக்கு இங்கே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பற்றி தான் இதில் படிக்கிறீங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ட்ரையாங்கிள் என்னெலாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அங்கே அப்படின்னா என்ன செய்யுங்க லென்த் ஆஃப் சைட்ஸு சைட்ஸு அப்புறம் என்ன செய்யுங்க அங்கே ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் இது தான் அங்கே பற்றி படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஆங்கிள்ஸ் ஸோ அப்போ சைடுன்னு சொல்லும்போது த்ரீ சைட்ஸ் இருக்கும் ஆங்கிள்ஸ் சொல்லும்போது த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன செய்யுங்க இதை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யுங்க பேசிக் கான்செப்டை ஃபுல்லாக நம்ம இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதில் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கும் போது என்ன செய்யுங்க இந்த மைக்கில் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பிளேஸில் நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அது பேர் ரைட்டு ட்ரையாங்கிள் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பேலன்ஸ் இந்த பிளேஸ் எல்லாமே என்ன செய்யுங்க ஆங்கிள்ஸாக இருக்கும் இந்த ஆங்கிள்ஸ் தான் இன்வால்வ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஆங்கிள்லாம் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்ன செய்யுங்க இப்போ ஒரு லைன் போய்கிட்டு இருக்கு அந்த லைனில் என்ன செய்யுங்க இந்த டூ லைன்ஸும் ஒரே பிளேஸில் ஜாயின் ஆகும் அப்படின்னா ஆரிஜினாக இருந்துச்சிங்கன்னா இப்படி ஒரு மூவிங் இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ இது தான் அமௌண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு மெஷர்மெண்ட் நமக்கு தேவை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆங்கிளையும் பற்றி நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போது நான் ஒரு ரைட்டர் ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கெல்லாம் என்ன செய்யுங்க ஆங்கிள்ஸ் வந்து இந்த பிளேஸில் நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி தானே அப்புறம் என்ன செய்யுங்க இந்த ரெண்டு பிளேஸில் ஏதாவது ஒரு பிளேஸஸை ஆங்கில ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காமிச்சிக்காங்க அதாவது மென்ஷன் பண்ணி காமிக்காங்க நான் இந்த பிளேஸில் என்ன செய்தீங்க ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆங்கிளுக்கு ஒரு சிம்பிள் கொடுக்குறோம் அதுக்கு பேர் தீட்டா அப்படி ஒரு சர்க்கிள் போட்டு இப்படி கட் பண்ணிங்கன்னா இந்த சிம்பிளுக்கு நேம் வந்து தீட்டா இது ஆங்கில ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகேவா அப்புறம் இந்த பிளேஸில் கார்னர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படி தானே இந்த கார்னர்ஸ் நேம் கொடுக்குறேன் இந்த பிளேஸுக்கு நான் ஓ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இங்கே எம் இந்த பிளேஸில் பி நீங்கள் எந்த லெட்டர்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு இது காமனாக இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நல்ல ஃப்யூச்சர் வரைக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இருந்தால் அப்புறம் நினச்சி இந்த நான் கான ஸ்டேம் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது ஸோ இந்த ஹரிசாண்டில் இருக்கக்கூடிய அப்படின்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் வந்து அதாவது இந்த தீட்டாவும் இந்த நைன்டி டிகிரியும் கனெக்ட் பண்ணுதாங்களா ஓகேவா அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் அதை வந்து எக்ஸு அதாவது நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் சொல்லுவீங்க அப்படி தானே இங்கே ஹைட் போகும்போது நினச்சிங்க ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படி தானே இந்த பிளேஸ் போகும்போது அப்படி இது வந்து ஒய்னு வச்சுக்கிட்டேன் இந்த ஓவும் பியும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த சைடை வந்து நான் ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அதாவது இந்த ஓங்க பிளேஸ்லேருந்து ஒரு சர்க்கிள் இப்படி ட்ரா பண்ணிங்கன்னா ஓகேவா நமக்கு இவங்கள வந்து ரேடியஸ்ன்னு சொல்லிக்கிடுவீங்க இதில் ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிங்கன்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னுடைய வேல்யூவும் இது ஒய் ஆக்சிஸ்னுடைய வேல்யூவும் வரும் அதாவது இந்த பாயிண்ட் நிச்சிங்க எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த சைடுக்கெலாம் நான் இப்போ வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்ரு செவன் சென்டிமீட்ரு அப்புறம் எயிட் சென்டிமீட்ரு ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அப்படி தானே அந்த மைக்கில் வேல்யூஸ் ரைட் பண்ணாமல் அதுக்கு நான் நேம் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸ் ஒய் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த சைடு லென்த்தெல்லாம் வச்சு நான் நினச்சிட்டேன் இங்கே நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒய் ஆகும் செகண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆகும் தேர்ட் வந்து ஆர் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ சைட்ஸையும் வச்சு உங்களால் எவ்வளோ தூரம் ஒரு ஃப்ராக்ஷனாக மேக் பண்ண முடியும் இல்லை எத்தனை ஃப்ராக்ஷன் ஹவு மெனி ஃப்ராக்ஷன் வீ கேன் மேக் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஃப்ராக்ஷனை எப்போலாம் மேக் பண்ண முடியும் நான் எடுக்கி
இவங்க ரெண்டு பேர் எடுத்துருக்கோம் ஒய் பை எக்ஸு ஓகேவா சரி அது போக வேறு எப்படிலாம் மேக் பண்ண முடியும் நம்மளாம் அந்த ஃப்ராக்ஷனு இவங்களை அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கில் மாற்றுங்க அப்படி தானே அப்படி இருக்கக்கூடியவங்கள அப்படி மேலே மூவ் பண்ணிடுங்க அப்போ கீழே இருக்கவங்க மேலே போயிடுவாங்க மேலே இருக்கவங்க கீழே வந்துடுவாங்க அப்படி தானே ஸோ அப்போ அந்த பிளேஸ் நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் ஆர் பை ஒய் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாமா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் எப்படி பண்ணலாம் இங்கே கீழே இருக்கவங்க மேலே போயிடுவாங்கன்னா ஆர் பை எக்ஸு ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃப்ராக்ஷன் எப்படி மேக் பண்ணலாம் எக்ஸ் மேலே போயிடுவாங்க ஒய் கீழே வந்துடுவாங்க அப்படி தானே ஸோ அப்போ அந்த பிளேஸில் எக்ஸு பை ஒய் அப்படின்னு வந்துடுவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்க சைட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை தனித்தனியாக நான் எடுத்துகிட்டு ரைட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த சைட்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் எவ்வளோ தூரம் உங்களால் ஃப்ராக்ஷன் மேக் பண்ண முடியும்னு கேட்குறோம் அப்போ என்ன செய்யுங்க தேர் ஆர் சிக்ஸ் ஃப்ராக்ஷன் வி கேன் மேக் அப்படின்னா அந்த சிக்ஸ் ஃப்ராக்ஷன் நம்மளால் மேக் பண்ண முடியும் இதுக்கு மேலே வேறு எதுவும் இந்த லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃப்ராக்ஷன் மேக் பண்ண முடியுமா முடியாது இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் அப்படி தானே சரி இந்த ஃப்ராக்ஷனுங்கிறத நான் என்ன செய்யுது அப்படின்னா இப்போது அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கெலாம் நேம்ஸ் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ராக்ஷனுக்கு அந்த நேம் நான் ரைட் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஸோ அப்படி நான் ரைட் பண்ணும்போது என்ன செய்யுது அப்படின்னா இந்த தீட்டான ஒரு ஆங்கில நான் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த பிளேஸ்லேயும் மென்ஷன் பண்ணலாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு நேம் வந்து மாற்றி கொடுக்கணும் சரி நான் இப்போ இதை வச்சு நான் நேம் கொடுக்க போகிறேன் யாருக்கு நேம் கொடுக்க போகிறேன் இந்த சைட்ஸ்க்கெலாம் நான் நேம் கொடுக்க போகிறேன் ஆல்ரெடி லெட்டர்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்குறேன் ஆனால் இங்கே என்ன செய்த வேடிங்கில் கொடுக்குறேன் எப்படி அப்படின்னா ஸோ தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க நேம் வந்து ஆப்போசிட் சைடு ஓகேவா ஸோ அப்புறம் யார் அப்படின்னா இந்த ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க பேர் ஹைபாட்டினஸு ஹைபாட்டினியஸ் ஓகேவா அப்புறம் என்ன செய்யுங்க இந்த ஆங்கிள் இருக்கு பார்த்தீங்களா தீட்டா தீட்டாவோ இந்த ரைட் ஆங்கிள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண அந்த ஒரு லைன் ஒரு சைடு வந்து அப்படி தானே ஸோ இதுக்கு பேர் அட்ஜஸ்டன் சைடு அப்படின்னு நேம் கொடுக்குறேன் சைடு ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் இந்த பிளேஸில் எங்களால் நான் ஒயின் ரைட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த பிளேஸ்க்கு நான் ஆப்போசிட் சைடும் ஆர்ன் ரைட் பண்ணியிருக்க பிளேஸில் ஹைபாட்டினிஸும் எக்ஸுன்னு இருக்க பிளேஸில் அட்ஜஸ்டன் சைடு நான் ரைட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த பிளேஸ் நான் அப்ளை பண்ணணும் பாருங்கள் இந்த பிளேஸில் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒயிங்கிறது யார் ஆப்போசிட் சைடு அப்போ அந்த பிளேஸில் ஆப்போசிட் சைடு ரைட் பண்ணு அப்புறம் இங்கே என்ன செய்தீங்க ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் டினாமேட் ரைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஆர் ஆருங்கிறது நம்ம என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோம் ஹைபாட்டினியஸ் ஓகேவா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் இங்க எக்ஸுங்க பிளேஸ்க்கு என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோம் அட்ஜஸ்டன் சைடு இங்க அப்புறம் என்ன செய்தீங்க அப்படின்னா ஆருங்க பிளேஸ்க்கு நேம் வந்து ஹைபாட்டினியஸ் ஓகேவா அப்புறம் என்ன செய்யுங்க இங்கே ஒயிங்க பிளேஸுக்கு அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடு ஓகே ஒயிங்க பிளேஸுக்கு ஆப்போசிட் சைடு நேம் கொடுக்குறேன் எக்ஸுங்க பிளேஸ்க்கு என்ன கொடுத்துருக்குறோம் அட்ஜஸ்டன் சைடு ஓகேவா ஸோ இப்போ இது உங்களுடைய ரெசி ப்ரோக்கல் தான் இவங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படி தானே அப்போ டேரக்டாக நான் ரெசி ப்ரோக்கல் ரைட் பண்ணிடலாம் அந்த பிளேஸில் ஸோ அப்போ ஈஸி ஈக்குவல் டூ அப்போ கீழே இருக்கவங்க மேலே ரைட் பண்ணுங்கள் ஹைபாட்டினிஸ் தான் அவங்க ஆறு இருக்கவும் மேலே போயிட்டாங்க ஒய் கீழே வந்துடுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த பிளேஸில் ஹைபாட்டினியூஸ் ஹைபாட்டினியூஸ் டிவைடட் பை ஆப்போசிட் சைடு இந்த பிளேஸ்க்கு வரும்போது ஆர் பை எக்ஸ் அப்போ ஹைபாட்டினிஸ் மேலே பெறுவாங்க அது ஹைபாட்டினிஸ் அப்புறம் அட்ஜஸ்டன் சைடு ஃபைனல் நினைச்சிங்க அட்ஜஸ்டன்ட் மேலே பெறுவாங்க ஆப்போசிட் கீழே வந்துடுவாங்க அப்போ எக்ஸுங்க பிளேஸ் நினைச்சிங்க அட்ஜஸ்டன் சைடு சரி இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன செஞ்சோம் சைடுக்கு ஒரு லெட்டர்ஸ் வச்சு நேம் கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுங்க ஒரு ஃப்ராக்ஷனை மேக் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுங்க அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பேர் என்ன செஞ்சிருக்கீங்க சைடுக்கு ஒரு லெட்
அந்த நேம் எடுத்து ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ என்ன செய்தீங்க இந்த ஒவ்வொரு ஃப்ராக்ஷன்ஸுக்கும் ஓகேவா இந்த ஃப்ராக்ஷனுக்கும் ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் அப்படி ஃபஸ்ட்டாக வரக்கூடியதுக்கு நேம் என்னென்னு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சைன் அப்படின்னு நேம் கொடுத்தாங்க ஓகேவா சைன் அப்புறம் செகண்டாக வரக்கூடிய இந்த அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்டினிஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு நேம் வந்து கொசைன் நேம் கொடுத்தாங்க ஓகேவா அப்புறம் என்ன செய்வாங்க இந்த ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜஸ்டன் சைடு இவங்களுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு பேர் வந்து டான்சென்ட்டு ஓகேவா அப்புறம் செய்ய ஹைபாட்டினிஸ் பை ஆப்போசிட் அல்லது இவங்களுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் அவங்களுக்கு நேம் என்ன செய்யுங்க கொசிகேண்ட் அப்படின்னு நேம் கொடுத்தாங்க அந்த கொசிகேண்டுக்கு அப்புறம் என்ன செய்தாங்க அப்படின்னா இங்க ஹைபாட்டினிஸ் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு அப்படிங்கிறவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா சீ கேண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க லாஸ்டாக உள்ள கூடியது என்ன செய்யுங்க அட்ஜஸ்டன்ஸ் பை டிவைட் பை ஆப்போசிட் சைடு இவங்களுக்கு என்ன நேம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கோ டேன்சென்ட் சரி இந்த மைக்கில் லென்த்தியாக இருந்தால் நமக்கு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸில் செய்யறதுக்கு அது என்ன செய்யுங்க அது அதிகமான ஸ்பேசஸ் பிடிக்கும் அதே மாதிரி செய்ய செய்யறதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ஸாக இருக்கும் அந்த ஸ்பேசஸில் இருந்து அப்போ அதுக்கு என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா த்ரீ லெட்டர்ஸை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர்ஸ் இங்கே ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர்ஸ் இந்த பிளேஸ்லையும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர் இந்த பிளேஸ்லையும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர் இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஏதாவது இதில் மிஸ்டேக்ஸ் அல்லது ஏதாவது வேறு ஏதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் வருமா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த பிளேஸில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர் இருக்கும்போது இங்கே காசுன்னு வருது இங்கே காசுன்னு வருது அப்போ என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தா சரியாக இருக்குமா அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு மட்டும் என்ன செய்யுங்க இந்த காசுக்கு அடுத்து இங்கே எப்படி த்ரீ லெட்டர்ஸ் எடுத்தோம் செகண்ட் இருக்குல்ல செகண்ட் அதேமாரி இங்கேயும் செகண்ட்னு வராங்க அப்போ கூட டூ லெட்டர்ஸை ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இது என்ன செய்யுங்க ஃபைனலைஸ் பண்ணும்போது கொசிகேண்ட் அப்படின்னு வந்தாலே சிஓ எஸ்இ சி இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே சீக்கண்டுக்கு என்ன செய்யுங்க எஸ்இ சி மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் த்ரீ லெட்ரு இங்கே கோ டேஞ்சென்ட்டுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர்ஸ் மட்டும் காட்டு ஏன்னா இவங்க யாருமே ரிப்பீட் ஆகலாம் இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் ரிப்பீட் ஆனாங்க அதனால இதனுடைய நெக்ஸ்ட் டூ லெட்டர்ஸை ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா அப்போ இதை தான் ஃபைனலைஸ் பண்ணாங்க அப்போ நீங்கள் ரைட் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும் சைன்னு ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணாமல் சின்னு ரைட் பண்ணிக்கோங்க அதை நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது சைன்னு ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த மைக்கில் வரும்போது இங்கே கொசைன் ரைட் பண்ணாமல் காஸ் அதான் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை காசுன்னு இப்போ நம்ம சொல்லி பழகிட்டோம் ஆனால் அதனுடைய ஃபுல் மீனிங் எப்படின்னா எப்படி ரீட் பண்ணும் கொசைன்னு நம்ம ரீட் பண்ணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு டேன்சென்ட்டு இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர் மட்டும் தான் டேன் அப்படின்னு சொல்லி பழகிட்டோம் ஓகேவா இங்கே கொசிகேன் அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும் இங்கே சிகேன் இங்கே கோ டேன்சென்ட் அப்படின்னா காட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இது இன்வால்வ் ஆயிருக்கு இதில் நம்ம எதை வச்சு பேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள்ஸை வச்சு தான் பேஸ் பண்ணணும் இந்த சைடெல்லாம் அப்படி தானே அப்போ எந்த ஆங்கிளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சைடுடைய ஆங்கிள் அப்போ அதுக்கு நேம் வந்து இடையில அந்த ஆங்கிளையும் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அப்போ சைன் தீட்டா இந்த பிளேஸ்க்கு வரும்போது காஸ் தீட்டா இங்கே டேன் தீட்டா இங்கே கொசிகன் தீட்டா அப்புறம் இங்கே சீகன் தீட்டா அப்புறம் கோட் டேன்சன் தீட்டா காட் தீட்டான்னு சொல்லுவீங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸில் செப்ரேட் பண்ணிட்டோம் இங்கே இவங்கெல்லாம் இவங்களுக்கு ஈக்குவலு ஓகேவா சரி நான் ஃப்ராக்ஷன் தான் சொல்லி காமிச்சேன் உங்களுக்கு அப்படி தானே ஏன் இதில் அந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸை ஒரு எக்ஸாம்பிள் நிச்சயம் பாருங்கள் ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இதை உங்களால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா முடியும் ஒன் ஃபைஸ் பை த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டின் அப்போ ஒன் பை த்ரீன்னு வருவாங்களா இது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இதை நான் என்ன ஃபார்மில் இப்போ ரைட் பண்ண போகிறேன் ரேசியோ ஃபார்மில் ரைட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒன் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு ரைட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ இந்த ஃபார்ம் தான் ரேசியோ சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்முடைய ஒரு ஃப்ராக்ஷனுடைய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக நம்ம ரேசியோ சொல்லலாம் அப்படி தானே ஸோ அதனால் இதுக்கு இன்னொரு நேம் சொல்லுவாங்க இதை ரேசியோஸ்னு சொல்லுங்க ஓகே என்ன ரேசியோஸு இது எல்லாமே எதை பற்றி தான் படிக்கிறோம் ட்ரையாங்கிளை பற்றி படிக்கும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அது எந்த சாப்டரில் ட்ரிக்னாமெட்டிக்
வேற இதுக்கு மேலே எக்ஸசைஸ் ஏதாவது ரேசியஸ் மேக் பண்ண முடியுமா முடியாது அவ்வளவுதான் இந்த கான்செப்டில் இந்த பிளேஸில் பாருங்க இது எதனுடைய ரெசி ப்ரோக்கலாம் நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா சைன் சைன் தீட்டாவுடைய ரெசி ப்ரோக்கலாம் தான் நமக்கு கொசிக்கன் தேட் அப்படின்னு வச்சு ஓகேவா இதுக்கு பேர் தீட்டா அப்போ நம்ம அதுக்கு பேர் வச்சுங்க ரெசி ப்ரோக்கல்ஸ் இப்போ நான் எடுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ ரெசி ப்ரோக்கல் அப்படின்னு கேட்டீங்களே நம்ம எடுக்கப்பறம் அப்ப என்ன செஞ்சீங்க கொசிகன் தீட்டா அப்படின்னு வந்து என்ன செஞ்சிடலாம் கொசிகன் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு அது யாருடைய ரெசி ப்ரோக்கல் சைனுடைய ரெசி ப்ரோக்கல் அப்போ அதை என்ன செஞ்சீங்க ஒன் பை சைன் ஒன் பை சைன் அந்த சைனுங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு தீட்டான் சொல்லியிருக்க அப்படின்னா சைன் தீட்டா சின்னு ரைட் பண்ணிக்கிடுவீங்க அதை சைன்னு நீங்க சொல்லுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சீக்கன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா எதனுடைய ரெசி ப்ரோக்கல் காசுடைய ரெசி ப்ரோக்கல் அப்போ அந்த பிளேஸ் நினைச்சிங்க அப்படின்னா சீக்கன் தீட்டா சீக்கன் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ லிட்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணி தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு பை காஸ் ஓகேவா சிஓ எஸ் காஸ் தீட்டா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நினைச்சிங்க டேன் தீட்டா அதான் டேன்ஜென்ட் சொல்லுவீங்க அது கோ டேஞ்சென்ட்டுக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்போ கோ டேஞ்சனோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் ரெசி ப்ரோக்லா டேனு ஓகேவா அப்போ அந்த பிளேஸ் நினைச்சிங்க கோ அதான் காட்டு சொல்லுவாங்க கோட் டேஞ்சன் சொல்லும் போது இங்கே ரைட் பண்ணும்போது காட்டிட்டா காட்டிட்டான்னு சொல்லி பழகும் காட்டிட்டா சீக்வல் டு ஒன்னு பை டேன் தீட்டா ஓகேவா டேன் தீட்டா சரி பாருங்க இப்போ நமக்கு இந்த பிளேஸ்ல இருந்து பாருங்க இங்க ஆப்போசிட் சைடு இன்வால் ஆயிருக்கு இங்க அட்ஜஸ்டன் சைடு இன்வால் ஆயிருக்கு அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி டிபேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஹைபாட்டினிஸும் ஹைபாட்டினிஸும் கட் ஆயிருமா பேலன்ஸ் ஆயிருக்கும் ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜஸ்டன் சைடு வரும் அப்ப டேன் தீட்டாவுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா எழுதலாமா எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இந்த பிளேஸ்ல ஸோ இவங்கள அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி இங்கே ஒய் பை ஆறு இங்கே எக்ஸ் பை ஆறுன்னு வராங்க அப்படிதானே அப்போ சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா நான் எடுக்கிறேன் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா ஓகேவா சைன் தீட்டா என்னென்ன வச்சுருக்கோம் ஒய் பை ஆர் அப்புறம் டிவைட் பை காஸ் தீட்டா என்னென்ன வச்சுருக்கோம் நமக்கு இங்கே எக்ஸ் பை ஆர் ஓகேவா இப்போ டினாமினேட்டில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் வந்தால் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ மேலே இருக்கிற நினச்சி அப்படியே ரைட் பண்ணிக்காங்க ஒன்று பை ஆர் இவங்க ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணா ஆறு மேல போயிருவாங்க எக்ஸ் கீழே வந்துருவாங்க அப்படி ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணி மல்டிப்ளை ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இன்சிங்க ஆறு ஆறு கட் பண்ணிக்கலாம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் பை எக்ஸ்ன்னு வருவாங்களா அந்த பிளேஸ்ல இப்போ ஒய் பை எக்ஸுங்கிறது ஒயினுடைய சைட் நேம் நம்ம என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒயினா ஆப்போசிட் சைடு அப்படிதானே டாப்ல இருக்குது அடுத்த இன்சிங்க எக்ஸுங்கிறது யாரு அட்ஜஸ்டன் சைடு அப்போ ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜஸ்டன் சைடு நமக்கு வரணும் அப்படிதானே இங்கே அப்படிதான் வந்திருக்காங்க இப்போ ஒய் பை எக்ஸ்ன்னு வந்திருக்காங்களா அந்த பிளேஸ்ல ஸோ அப்போ டேன் தீட்டா அப்படின்னு எழுதலாமா சைன் தீட்டா பை காசி தீட்டா அப்படிங்கிறத டேன் தீட்டான்னு எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இதை நான் அப்படியே நாங்கள் ஃபேர் பண்ண பாருங்க இதில் ஸோ அப்போ அந்த பிளேசஸ் ஏன் டேன் டீட்டா சீக்வல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா ஓகேவா ஸோ அப்போ காட் தீட்டாங்கிறது யார் டேனுடைய ரெசி ப்ரோக்கல் அப்போ டேன் நம்ம என்ன வச்சிருக்கிறோம் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டான்னு வச்சிருக்கிறோம் அப்போ இவங்க ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணிங்கன்னா அவங்கள சீங்க காட் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டேன் தீட்டான் ரைட் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் காஸ் தீட்டா பை சைன் தீட்டான் இவங்கள ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணிக்கலாம் காஸ் தீட்டா பை சைன் தீட்டா ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையான பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஓகே இது இவங்கெல்லாம் எப்படி சொல்லுவோம் ரெசி ப்ரோக்கல்ஸ் சொல்லுவோம் 